¿Ya te vas? El deber me llama. <risa> ¿El deber siempre antes que el placer o qué? Aunque a veces cueste. ¿Por qué no desayunas conmigo? Aquí, tranquilamente, lo acaban de traer. Rubén, me están esperando en comisaría. Venga, Andrea. Si a mí lo que me gustaría es quitarte esa ropa de nuevo y meternos en la cama. ¿Eh? Bastantes locuras hicimos anoche, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna queja o qué? No, todo lo contrario. Gracias por escucharme. Bueno, estabas con los ánimos por el suelo. No, no me gusta verte así, ¿vale? ¿Eh? Sí, pero podías haber pasado de mí, ¿no? Sobre todo después de nuestro último desencuentro. Eso ya está olvidado, hombre. Hey. Además, te entiendo. Te entiendo, Andrea, sí. ¿Qué entiendes? ¿Que me sienta como un fraude? No, cariño, no. Andrea, tú no eres un fraude. Eres una mujer maravillosa que por circunstancias de la vida ha tenido que tomar algunas decisiones y decisiones que no le hubiera gustado tomar. Pero ya está, lo he hecho pecho, ¿no? O sea, igual... Igual tienes razón. Es la primera vez desde hace mucho tiempo que no encuentro a una persona con la que pueda mostrarme tal y como soy. Porque tenemos muchas cosas en común. Y bueno, esto nos ha pillado en momentos de la vida parecido. Sí, y porque los dos también arrastramos un fracaso matrimonial, bueno, ¿no? Eh, con algunas diferencias. Sí, que tú te llevas bien con tu exmujer y yo en cambio no lo quiero ver ni en pintura. Ya, bueno, me, lo mío me costó. Fue un auténtico palo para mí, la verdad. ¿Por qué te engañó? Bueno, yo creía que el matrimonio iba a durar toda la vida y según ella, no, el matrimonio estaba roto. Le faltó tiempo para echarse en los brazos de Víctor. Pues aún tienes más mérito. Porque aún y todo no te distanciaste de ella. Eso no. dice que eres muy buena persona. Bueno, también por interés. Sí, sí, amiga, sí. Tengo un negocio a medias con ella y como socios funcionamos. No iba a tirar eso por la borda, ¿no? Pues también eres inteligente. Bueno, ahora nos apreciamos y no estamos todo el día con broncas. Se vive muy relajadamente. Ya, pues no sabes la envidia que me das, porque nosotros después del de divorcio todavía peor. No sé ni cuántas veces he intentado aprovechar de mí. ¿No te casaste enamorada o qué? Uy, sí, 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 muy enamorada. Y Eduardo también. Entonces... Teníamos planes, pero a veces nada sale como uno espera. Ni ya. la vida, ni el matrimonio. Ya. Bueno, la vida da sorpresas, sí, pero... Pero algunas son muy agradables, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Como la tuya, que ha sido muy buena. Ganas mucho en las distancias cortas, Rubén. Podemos repetir cuando quieras. Eh, no, no te lo tomes a mal, ¿vale? Eh, me lo he pasado muy bien. ¿Pero? Pues que bastantes líos tenemos ya, ¿no? Vale, bueno, pues... Eh, entonces dejémoslo así. Sí. Tengo que contestar. ¿eh? Claro. Dime, Durán. 